Gerard era una persona muy alegre, carismática, apoyaba si te podía apoyar. Nació la Asociación Madres de Abril en el 2018 para honrar y limpiar la memoria de nuestros hijos, ya que el gobierno de Nicaragua los catalogó como delincuentes, como terroristas. No puedes ir a un cementerio, no puedes vivir en un lugar tranquilo, porque la mayoría de nosotras hemos sido, hemos sido desplazadas. Y comenzamos a recopilar todo lo, todos los eventos ocurridos desde el 18 de abril. Es un cierre, es una burbuja donde quedó todo allí. La relación que se creó entre la sociedad, este, como madres fue unánime por el mismo dolor, por el mismo sentir. Este, y acuerparnos ha sido una parte de, de no de un proceso del duelo que nosotros hemos llevado entre nosotras mismas y, se, y seguir en, esa, en ese espacio que es como de nosotras. Y así lo sentimos cuando abrimos en la UCA el, el Museo de la Memoria. Sentir aquel acuerpamiento del pueblo y, mira, y mirar como decían, este, Qué gusto en conocerlas a todas, pues, porque no solo estaba yo en ese espacio, sino que estábamos todos los que, las madres, hermanos, primos. Y entonces ese proceso ha sido lento, pero sabemos que va a ser seguro y va a ser victorioso para nosotros. Nos ha abierto puertas que nunca imaginábamos nosotros que íbamos a estar en esos espacios. Por ejemplo, la, en la ONU. Este, cuando estuvo la CIDH, yo estuve en el espacio de la OEA. O sea, nunca me imaginé alzar las voces de nuestros hijos hasta alto nivel. Que estos crímenes no queden en la, en la impunidad. Y queremos manifestarles que nuestros hijos y hermanos asesinados, solo lo único que gritaban era libertad. Esta, es que estamos todavía, como te digo, vivas. Vivas porque hemos, entre, en, en los enlaces que tenemos, porque somos más de 100 familias. Y entonces entre todas nos damos ánimo y decimos, mire, este, cuántos países nos, nos apoyan. Y entonces, to, entonces todas mandamos, las madres no nos rendimos, se, exigimos justicia sin impunidad siempre y recordando en, la, en las páginas, en, la, en las redes, en Facebook, en Instagram, en todos esos espacios para nosotros ha sido como, como un espacio que lo tuvieron los muchachos y nosotros los mantenemos. Ya les dije, respiremos y seguimos adelante. Y no perdamos la fe, las esperanzas, que pronto... No sé cuándo, pero yo que vuelvo a Nicaragua, vuelvo, le digo. <risa>